Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Rose de Freitas. Hoje argumenta entrevista os senadores fazendo uma análise da conjuntura política que se estabelece a partir da divulgação das denúncias de delação premiada pelos sócios da JBS, que impactaram de forma, como dizem os, os senadores, de uma forma determinante no cenário político, criou-se aqui uma situação sem precedentes. A senhora concorda com isso, senador? Concordo. É, eu diria que, ao longo desses anos todos, jamais vi uma situação onde você depende agora de ouvir é, do presidente da República a, a revelação da, da verdade, das verdades, se tiver mais de uma, e você depende também né, de que o país caminhe na superação dessa crise política. Se não debelar a crise política, não haverá saída para a crise econômica. Né? Já visto até que relator da reforma trabalhista já suspendeu o relatório, a Chegou casa está Ferraz. totalmente vazia, que eu, não, eu me surpreendo com isso, um momento de crise importante, Todo mundo acha que voltar aos seus gabinetes, ou voltar às suas terras, ou deixar de trabalhar, cumprir uma pauta, deixar de estar presente e cumprir uma pauta, uma agenda nas suas bases, isso significa normalidade. Normalidade é normalidade. Normalidade tem que estar a denúncia que foi apresentada, comprovada, que está errada, que não é nada aquilo, é injúria, é calúnia, está certo? ou ela é absolutamente verdadeira e as suas conse as consequências terão que vir. Qual o papel do Congresso Nacional num momento tão sensível do cenário político? Primeiro, estar atento à verdade né? e reunido. Essa casa jamais poderia estar vazia, jamais um microfone dessa casa poderia estar desligado. A sociedade está antenada no que o Congresso Nacional está fazendo, pensando e como ele está agindo. É verdade que o o capítulo final dessa história, o que vem a seguir, depende de duas situações. Do presidente é, comprovar de que é verdade, que não tem essa gravação, né? e do outro lado, a justiça, comprovar que tem a gravação. Foi feita uma delação. Nas duas tem consequências imediatas. Né? Comprovada a delação, o presidente sabe que terá que tomar as suas decisões e que espera que seja tomada, ouvindo o povo brasileiro e esta casa. Né? Eu tenho muito carinho, quero, não vou negar isso ao presidente Michel Temer, confio na sua história, mas precisa que agora, nesse momento, não seja o meu carinho, nem a sua história que prevaleça, mas a verdade para a população brasileira. A partir daí, qual é o papel do Congresso, senadora? O papel do Congresso é se realmente houver essa denúncia, já... Tem outros fatos acontecendo, tem um senador denunciado, né? é. delatado, é, se instalar a comissão de ética e passar a se apurar os fatos para tomar a decisão em relação a ele. Em relação à presidência da República, ouvir as declarações, saber o que o Supremo terá que fazer. Essas delações estão no bojo de um processo que caminha nesse país. Né? É, a gente diz assim com tristeza, graças a Deus, porque... Um país não vai sobreviver, não vai chegar e alcançar desenvolvimento nenhum se ele não afastar de suas, é, da suas, sua maneira de agir, seu comportamento, a prática é, horrível, né? nefasta da corrupção. Né? Ah. Você vê que nós estamos com uma crise econômica, que eu vim aqui nesse seu programa e disse Oi. a crise mais grave dos últimos 40 anos. Né? É. E que nós estávamos querendo sair da, da, da crise política para entrar na crise econômica, ajustar, que o país precisa disso, ajustar a sua economia. Tivemos agora, essa semana, dados importantes, né? que a inflação está abaixo da meta e que nós estamos uma aí... Uma pequena retomada de empregos, Não, a perspectiva de os de juros emprego, baixarem mais. E, é, é, 60 mil trabalhar, empregos de carteira assinada foram para o mercado. Mas a crise política volta outra vez e se sobrepõe às reformas, à crise econômica. Há como é muito blindar grave. esse aspecto econômico, a nossa vida econômica, dessa crise que precisa ser resolvida? Porque algumas pessoas aventam isso. No plenário mesmo a gente viu o pronunciamento nesse sentido. Vamos blindar a economia para que a segurança e a economia 
a crise da violência, a crise econômica, a educação, sejam, sejam preservados esses movimentos de não restaurar, tem, não, não tem, tem essa tem possibilidade. Como. Se você reunir mil pessoas nesse exato momento de colocar e perguntar o que eu resolvo primeiro, a crise política ou a crise econômica, todos vão dizer a crise política. Porque isso está afetando uma pauta que envolve ética, dignidade e, e envolve, sobretudo, a questão que a sociedade mais preza, os valores que a conduzem na escolha de um candidato. Né? Ela quer o seu país livre dessas amarras todas de corrupção. Ela quer que todas as delações aconteçam, que tudo seja passado ali, porque o país não é por isso que estamos fazendo, não é por isso que existe esse processo, não é para passar o Brasil a limpo. Como é que o Brasil, aqui eu faço, fecho uma porta, né? a da corrupção fica de lado, eu abro a da economia e falo assim, olha, agora vocês vão fazer o dever de casa, vão votar as reformas. Mas quem está comandando as reformas? É o juiz tal? É o senador tal? Eles querem que as coisas caminhem, não com coadjuvante, mas na interesa das ações. Entendi. Na interesa das ações. E Senadora. seja de princípio ao fim. Ah, o trabalho da Lava Jato suscitou aqui na casa um debate sobre a necessidade da reforma política, o aprimoramento do processo de representação né, na nossa política. Como é que fica a possibilidade de se aprimorar novos critérios para as eleições de 18? Olha, Eles são necessários, vão ser possíveis? Eu acho que você não vai conhecer ninguém mais otimista e crédula do que eu. Mas desde que eu me entendo por gente, desde que eu entrei na política deputado estadual, eu ouço falar em reforma política. O que fazem são pequenos remendos convenientes naquela hora, gestado pela maioria daquele momento, daquele, daquele período é, é, político, e que, na verdade, não aprofundam jamais essa questão da reforma. Eu me lembro da campanha lá atrás do presidente Lula, do presidente Fernando Henrique, todos falando, precisamos uhum. de reforma política, o país precisa de reforma política, e não acontece. Quando o máximo abre uma janela para criar conveniência, porque alguns senadores mais influentes, deputados mais influentes, eles querem disputar tal eleição e precisam de um, um ingrediente é, regimental, político, legislativo, para que ele possa estar dentro daquele processo. Mas efetivamente não é, é, há essa não, necessidade, não é? Há uma necessidade enorme. E com essa, né? esse momento que a gente vive, num, num, não seria um outro mote, uma outra motivação, uma, essa nova conjuntura não traz uma outra possibilidade de reforma? Política? Traz, Traz. Uma, uma nova oportunidade de se fazer a reforma política. Mas vamos ver o que está oferecido como reforma política nessa casa. Não é nada de tão expressivo e importante que possa modificar essa política que está sendo praticada aí, dentro e fora do período eleitoral. Horizontes, conselhos para esse momento? O que, que a senhora acha que seria a melhor atitude num momento desse? Que o brasileiro sabe exigir esse país sem essas amarras todas que nós estamos vivendo e que a gente possa realmente fazer as reformas necessárias para o país andar e se ajustar na sua economia para oferecer uma perspectiva melhor para a sociedade. Agora, quando nós falamos tudo isso, nós temos sempre que lembrar que a cada momento que você liga a televisão, você vê alguém morrendo na porta de um hospital porque o recurso foi desviado. Tá certo, senador. Eu agradeço a presença aqui no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800-61-2211, que é uma ligação gratuita. Lembro também que há a possibilidade de você rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.